வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஎன்எஸ் ரிவர்ஸ் லுக் அப் சோன் எப்படி கன்ஃபிகர் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் வில் மோன் டு த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஸோ ரிவர்ஸ் லுக் அப் சோன் கன்ஃபிகர் பண்ணணுனாக்கா ஸோ டிஎன்எஸ் கன்சோலில் ரிவர்ஸ் லுக் அப் சோனில் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நியூ ஜோன் கொடுங்க ஸோ இங்கே ஜோன் டைப்பில் வந்து ப்ரைமரி ஜோன் செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டோர் ஜோன் இன் ஆக்டிவ் டாட்டி தட் இஸ் ஆக்டிவ் டாட்டி இன்டெகிரேட்டடாக கன்ஃபிகர் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க அடுத்தது ஆக்டிவ் டாட்டி ஜோன் ரெப்ளிகேஷன் ஸ்கோப் வந்து டு ஆல் டிஎன்எஸ் சர்வர்ஸ் ரன்னிங் ஆன் டொமைன் கண்ட்ரோலர்ஸ் இந்த டொமைன் காமர்ட் லேப் டாட் இன் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க அங்கே அடுத்தது வந்து ஐபி வேர்ஷன் இப்போ நம்ம ஃபார்வர்ட் லுக் அப் ஜோன் க்ரியேட் பண்ணும்போது ஜோன் நேம் கொடுத்தோம் ஏன்னா அது நேம் டு ஐபி ரிசால்வ் பண்ணுறதுனால ரிவர்ஸ் லுக் அப் ஜோன் ஐபி டூ நேம் ரிசால்வ் பண்ணுறதுனால ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ ஐபி டூ நேம் ரிசால்வ் பண்ணும்போது நீங்கள் நெட்ஒர்க்கில் என்ன ஐபி யூஸ் பண்ணுறீங்க ஐபி வி ஃபோர் யூஸ் பண்ணுறீங்களா ஐபி வி சிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களா ஸோ அந்த ஐபி வேர்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க அண்ட் நீங்கள் நெட்ஒர்க் ஐடி ஸோ இப்போ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற ஜோன் வந்து எந்த நெட்ஒர்க்குக்காக க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க இப்போ உங்கள் ஆர்கனைசேஷனில் வந்து மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட் இருக்கும்போது மல்டிப்பிள் வீலான் வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஒரு வீலானுக்கும் ஒரு ஒரு ஐபி சப்னெட் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அப்போ எத்தனை ஐபி சப்னெட் வச்சுருக்கீங்களோ எல்லா ஐபி சப்னெட்டுக்கும் நீங்கள் தனித்தனியாக ரிவர்ஸ் லுக் அப் ஜோன் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ அந்த சப்னெட்டோடைய ரேஞ்சை கொடுங்க இங்கே இப்போ நான் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் லெவனுங்கிறது நம்மளோட ரேஞ்ச் அதை கொடுத்துட்றேன் தென் நெக்ஸ்ட் அண்ட் டைனமிக் அப்டேட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ரெக்கமெண்டட் வந்து அலவ் செக்யூர் டைனமிக் அப்டேட் கொடுக்கறது தான் ரெக்கமெண்டட் ஸோ அதை கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் அண்ட் ஃபினிஷ் கொடுத்தீங்கனாக்கா ஜோன் க்ரியேட் ஆகிடும் இப்போ ஜோன் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அதில் டிஃபால்ட்டாக ஸ்டார்ட் ஆஃப் அத்தாரிட்டி ரெக்கார்டு இருக்குது நேம் சவர் ரெக்கார்டு இருக்குது ஆனால் பாயிண்டர் ரெக்கார்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகாது ஸோ பாயிண்டர் ரெக்கார்டு வந்து ஒன்று நம்ம மேனுவலாக க்ரியேட் பண்ணணும் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகணுன்னாக்கா அதுக்கு நம்ம ஒரு ஆப்ஷன் அதை நான் அடுத்தது சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேனுவலாக பாயிண்டர் ரெக்கார்டு எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்றதை சொல்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் அந்த ஜோன் நேமில் ரைட் கிளிக் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணலாம் நியூ பாயிண்டர் இல்லை இங்கே எம்டி ஸ்பேஸில் ரை கிளிக் பண்ணிவிட்டோம் நியூ பாயிண்டர் கொடுக்கலாம் ஸோ ஐபிஆர்எஸ் எந்த ஹோஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் ரெக்கார்டு க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஹோஸ்ட்டோடைய ஐபிஆர்எஸ் கொடுத்துருங்க அந்த கீழே அந்த ஹோஸ்ட்டோட நேம் நேம் நீங்கள் மேனுவலாக டைப் பண்ணலாம் இல்லைனா அதனோட ஹோஸ்ட் ரெக்கார்டை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் இப்படி டைப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணியும் கொடுக்கலாம் ஸோ சாய்ஸ் இஸ் யோர்ஸ் ஸோ சர்வர் ஜீரோ ஒன் நான் செலக்ட் பண்ணிடுறேன் அப்போ இந்த ஐபி இஸ் பாயிண்டிங் டு சர்வர் ஜீரோ ஒன் ஸோ ஹோஸ்ட் ரெக்கார்ட்லேயும் கிட்டத்தட்ட இதே தான் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அங்கே வந்து நேம் டு ஐபி கொடுத்தோம் இங்கே ஐபி டு நேம் கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் கொடுத்து ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ரெக்கார்டு க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம முன்னாடி வந்து என்எஸ் லுக் அப் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சர்வர் அட்ரஸ் வந்து அன்னோனு வந்தது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து எக்ஸிட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் என்எஸ் லுக் அப் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சர்வர் நேம் வந்து ரிசால்வ் ஆகிடுச்சு ஏன்னா இப்போ இந்த ஐபி வந்து ஐபி டூ நேம் ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ரெக்கார்டு இருக்குது அதனால் சர்வர் நேம் காட்டுது ஃபைன் ஸோ இப்போ நம்ம பாயிண்டர் ரெக்கார்டை மேனுவலாக க்ரியேட் பண்ணுறது பார்த்தோம் இல்லை நான் ஒரு ஒரு ரெக்கார்டு இந்த மாதிரி மேனுவலாக க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் பண்ணுறது எதனா வழி இருக்கா அப்படின்னாக்கா எஸ் இப்போ அந்த ஹோஸ்ட் ரெக்கார்டில் பார்க்கலாம் ஹோஸ்ட் ஜோனில் ஏதாவது ஒரு ஹோஸ்ட் ரெக்கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்டேட் அசோசியேட்டட் பாயிண்டர் ரெக்கார்டு இது வந்து அன்செக்டு இருக்கும் பை டிஃபால்ட்டாக ஸோ இதை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்டில் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் ஸோ ஒரு ரெக்கார்டு ஹோஸ்ட் ரெக்கார்டு க்ரியேட் ஆகுதுனா அதுக்கு அசோசியேட்டட் பாயிண்டர் ரெக்கார்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகும் இப்போ இந்த நான் எனேபிள் பண்ணது சர்வர் ஜீரோ டூவோட ரெக்கார்டில் எனேபிள் பண்ணியிருக்கேன் அப்ளை ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ அடுத்த சர்வர் ஜீரோ த்ரீயில் போய் பார்த்தீங்கனாலும் அதில் எனேபிளில் தான் இருக்கும் ஸோ ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்டில் எனேபிள் பண்ணிங்கனாலே அதே ஆட்ரிபியூட் எல்லா ஹோஸ்ட் ரெக்கார்டுக்கும் செட் ஆகிடும் ஸோ இது மாதிரி எனேபிள் பா ஒரு ரெக்கார்டில் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணி விட்டிங்கனாலே போதும் அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு ஹோஸ்ட் ரெக்கார்டு இங்கே க்ரியேட் ஆகுதுனாலும் அதுக்கு அசோசியேட்டட் பாயிண்ட்டை ரெக்கார்டு இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது ஒன் பை ஒன்னாக இங்கே ஆட் ஆகிட்டே வரும் ஸோ கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் பட் எல்லா